నమస్తే వెల్కమ్ టు హాలో డాక్టర్ ఈ రోజు హాలో డాక్టర్ లో ఫోర్టీ నైన్ సంతాన సాఫల్యత మరియు పరిశోధన కేంద్రం నుంచి డాక్టర్ శృతి గారు మనతో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం ప్రెసెంట్ డేస్ లో చాలా మంది కపుల్స్ ఇలా ఇన్ఫర్టిలిటీ తో బాధపడుతూ ఉన్నారు అసలు ఇన్ఫర్టిలిటీకి కారణాలు ఏంటి ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది డాక్టర్ ని అడిగి తెలుసుకుందాం హలో డాక్టర్ హలో అండి సో డాక్టర్ ప్రెసెంట్ సినారియోలో మరి లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ తెలియదు రీజన్స్ ఏంటో తెలియదు కానీ డాక్టర్ చాలా మంది కపుల్స్ ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇన్ఫర్టిలిటీతో సో రీజన్స్ అబ్సల్యూట్ గా అంటే ఏం చెప్తారు సో అసలు ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే ఏంటి అంటే సో నార్మల్ ఈ కపుల్స్ మ్యారేజ్ అయిన ఫస్ట్ వన్ ఇయర్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కపుల్స్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేస్తుంది అనమాట అదే ఇంకొంతమంది ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వన్ ఇయర్ అన్ప్రొటెక్టెడ్ ఇంటర్కోర్స్లో ఉంటూ అప్పటికీ రెగ్యులర్ ఇంటర్కోర్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసినా వాళ్ళకి సంతానం అనేది కలగదు సో ఇలాంటి కపుల్స్ని మనం ఇన్ఫర్టైల్ కపుల్స్గా లేబుల్ చేయొచ్చు అనమాట సో దీనికి మనకు తెలిసినట్టు మేల్స్ రీజన్ అవ్వచ్చు ఫీమేల్స్ రీజన్ అవ్వచ్చు అలాగే అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అని కూడా చెప్తామన్నమాట సో మేల్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ఫర్టిలిటీ వచ్చేసి ఒక థర్టీ పర్సెంట్ రీజన్ అనమాట అండ్ ఫీమేల్ ఫ్యాక్టర్ మిగతా ఒక ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫీమేల్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అండ్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే అన్ని రీజన్స్ బాగున్నా కూడా వాళ్ళకి సంతానం కలగకపోతే మేల్స్ టెస్ట్లు చేయించుకుంటే అన్ని బాగున్నా ఫీమేల్ టెస్ట్లలో కూడా స్కాన్స్ కానీ తర్వాత ట్యూబ్స్ కానీ అన్ని ఓపెన్ ఉన్నప్పటికీ ఫీమేల్స్లో కూడా ప్రెగ్నెన్సీ అనేది రాకపోవచ్చు సో ఇలా అన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నా కూడా సంతానం కలగకపోతే ఇలాంటి వాళ్ళని మనం అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ కింద మనం క్యాటగ్ సో ఈ కాలంలో ఎందుకు ఎక్కువ అవుతుంది అంటే సో మనం ప్రీవియస్ కి ఇప్పటికి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ తర్వాత మన అర్బనైజేషన్ అవ్వడము తర్వాత జంక్ ఫుడ్ అండ్ ఫుడ్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ చాలా యూజ్ చేయడము అండ్ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే ఒకే చోట కూర్చొని అవర్స్ తరబడి వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ లో జాబ్స్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఆ సెడెన్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకపోవడం వల్ల బాడీ యాక్టివిటీ తగ్గిపోయి ఈ స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ కానీ లేదా ఫీమేల్స్ లో పీసీఓడీ డెవలప్ అవ్వడం కానీ ఇలాంటివి ఈ మధ్య కామన్ గా చూస్తున్నాం అనమాట ఓకే సో డాక్టర్ మేలో థర్టీ పర్సెంట్ వరకు ఇన్ఫర్టిలిటీకి కారణం ఉంటుంది సో స్పెషల్ గా చెప్పుకునే రీజన్స్ అంటే ఏముంటాయి డాక్టర్ సో మేల్స్ లో వచ్చేసి మనం ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ రీజన్ అనేది వాళ్ళ హెల్త్ సో వాట్ ఎవర్ ఈజ్ బ్యాడ్ ఫర్ ద మ్యాన్ ఈజ్ బ్యాడ్ ఫర్ ద స్పర్మ్ ఆటోమేటికల్ సో హెల్త్ లో వచ్చేసి సిగరెట్ స్మోకింగ్ కానీ లేదా అల్కహాల్ ఇవి తీసుకోవడం వల్ల చాలా మందిలో మనం స్పర్మ్ కౌంట్ అనేది తగ్గిపోవడం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం సో ఈ సిగరెట్ స్మోకింగ్ ఎందుకు హార్మ్ఫుల్ అంటే ఈ దాంట్లో ఉండే నికోటిన్ అనే ప్రోడక్ట్ డైరెక్ట్లీ స్పర్మ్స్ ని బర్న్ చేస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ బర్నింగ్ ద స్పర్మ్స్ దానివల్ల స్పర్మ్ కౌంట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ అల్కహాల్ కూడా వీక్లీ వన్స్ అది కూడా థర్టీ టు సిక్స్టీ ఎంఎల్ వరకు పర్మిసబుల్ లిమిట్ అనమాట అదే బింజ్ డ్రింకింగ్ అంటే కంటిన్యూస్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూ ఇయర్ పార్టీస్ లో ఒకటేసారిగా బింజ్ డ్రింకింగ్ చేస్తూ ఉంటారు సో దీని వల్ల చాలా స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ డిక్రీజ్ అవుతుందని మనం స్టడీస్ లో అబ్జర్వ్ చేసాం అనమాట సో ఇవన్నీ కొంచెం కట్ డౌన్ చేసి మెన్ లో కూడా ఎంత ఫిజికల్ యాక్టివిటీ వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నట్టయితే బికాస్ ఎక్సర్సైజ్ ఎంత చేస్తే అంత మేల్స్ లో టెస్టోస్టిరోన్ అనే హార్మోన్ బాగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో దిస్ టెస్టోస్టిరోన్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ సో ఎంత బాగా టెస్టోస్టిరోన్ ఉంటే అంత బాగా స్పర్మ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సో ఇది ఈ హెల్త్ లో ఈ రీజన్స్ వల్ల కొంచెం స్పర్మ్ కౌంట్ తగ్గుతోంది అండ్ హీట్ హీట్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ అన్ ఎనిమీ ఫర్ ద స్పర్మ్స్ అనమాట సో హీట్ ఎలా ఎక్కువ అవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేడియేషన్ ఫోన్స్ ద్వారా ల్యాప్టాప్స్ ద్వారా ఈ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ చేసే వాళ్ళల్లో అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు కానీ లేదా వెల్డింగ్ వర్క్స్ చేసేవాళ్ళు కోల్ మైన్స్ అంటే టెంపరేచర్ హై టెంపరేచర్స్ లో వర్క్ చేసేవాళ్ళు సో వీళ్ళలో హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల స్పర్మ్స్ ప్రొడక్షన్ కొంచెం డిక్రీజ్ అవుతుందండి అండ్ ఇంకొక రీజన్ వచ్చి ఒబేసిటీ ఒబేసిటీలో థై థైస్ లో ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఆ లోకల్ హీట్ ప్రొడక్షన్ అవ్వడం వల్ల స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ కూడా తగ్గుతుంది అనమాట సో హీట్ ఈస్ అ డైరెక్ట్ ఎనిమీ ఆఫ్ స్పర్మ్స్ అండ్ ఇంకొక రీజన్ వచ్చేసి వారికోసీల్ అండి వారికోసీల్ అంటే ఏంటి అంటే నార్మలీ బాడీలో డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అంటే వేస్ట్ బ్లడ్ మనకు బ్యాక్ ఫ్లో అనేది అయిపోతూ ఉండాలి సో హెల్దీ బ్లడ్ ఫ్లో టెస్టిస్ కి వెళ్ళి డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయాలి అదే వీళ్లలో బ్లడ్ అలానే కలెక్ట్ అయిపోయి
So, females ki normally aite manam scan dwara. So, ila kuncham vala ki invasive gaane vellal sostundi, scan cheyal sostundi, leda tubes test cheyal sostundi. Kani men lo ala kaadandi very simple procedure that is called semen analysis. Ante vala just vala virium sample mana infertility lab lo ichna taite. आ सेमेन एनालिसिस लो ने माना कर्दम अब बोलते हैं। सो ये एनालिसिस लो मानूँ ये में हम चेक चेस्टम। सो थ्री पैरामीटर्स चेक चेस्टम अंडी। फर्स्ट ओ चेसी काउंट। सो काउंट ऐला उन्दी। आदि मोर देन 15 मिलियन्स पर एमएल। ओके एमएल ऑफ सेमेन सैंपल लो मोर देन 15 मिलियन्स पर्म्स उन्नत टाइटे। � so, sperms are not in the same way, we have to move the sperms in the same way. Because that is the sperm which can go forward and meet the egg. The egg is not in the same way, it is in the same way. So, there are motile sperms that are at least 30 to 40 percent in the same way. There are sperms that are in the same way, they are in the same way. This is morphology. The sperm is also one head, neck and one tail. This normal structure of the sperm is 4% of the sperm. These three parameters meet in the natural pregnancy. If you have any chance of infertility, you have a chance of infertility. But if you don't have tension, if you have anti-oxidant rich food, if you don't have any medicines, you can improve these parameters. Okay. So, coming to females, doctor. We have to say the main reason for infertility. Yeah. So, in females, we have to say pregnancy three important organs. One is ovaries. That means, if you have eggs, you will have to say ovaries. In Telugu, you will have to say that. So, these eggs will be released by the tube. The tube is the uterus. That means, the tube will be released by the uterus. So, ovaries have a problem, or the tubes have a problem, or the tubes have a problem. These are the main three reasons why we have infertility. So, if you choose ovaries, the most common reason is PCOD. In the case of infertility in the hospital, we have a reason for 60 to 80 percent of PCOD. So, that is most common. And next, we have 10 to 15 percent of tubal. Tubal problems. Tubes are blocked. Or the tubes are narrow. So, we have a reason for infertility. And for the garbashiyam reasons, we have fibroids. So, the garbashiyam is low. The baby is very spacious in the room. आधे स्पेस लो पॉलिप्स पेरीगिना, फाइब्रोइड्स पेरीगिना, लेदा पुरल लागा ये दरना वॉल लागा अड्डंगा उन्ना, इलान्टी वी वाले लो रिपीटेड अबॉर्शन सवडमो, लेदा इनफर्टिलिटी रीजंस कुडा उन्नचन। राइट, वी हैव अ कॉलर डॉक्टर, गन्नवरम नुन्चे साउजनिया गारु, नमस्ते इंडी साउजनिया मैडम फर्स्ट तो प्रेगनेंसी पहले ही ना मोरने लेके वचन मैडम प्रेगनेंसी वचन मैडम फर्स्ट पाप मैडम ना को दरवाता गया पोचन मैडम आर साउंड चला ये ना प्रेगनेंसी आ रहे हैं मैडम ये तब क्यों से ना मावारी काउंट्स जो तब को गा उन्हें अन्नर मैडम ओके मी वारी एज एंड तुम तुम नंदी सत्ती वन मैडम so, the name is that the first pregnancy is a baby. Second time is a problem. So, we call it secondary infertility. So, the first reason is that it is a lifestyle change. So, it is a lifestyle change. So, if you mention it, you can say it. 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 For 15 million kante ekku unte, konni tana kevanna medicines it chesi, motility avi improve chese laga chusi, try ches koch chandi. Ok vela 15 million kante takkwa, takkwa unna taite, meiru IUI process dwara meiku pregnancy ande avakasam unna chu. Ok vela 10 million kante kuda takkwa ante, 5 million, 6 million unna taite, IVF dwara definitely meiku pregnancy ochche chance unta unna chandi. Right, we have one more caller, Dr. Bangalore nunchi Bhargavi Garu. Namaste indi Bhargavi Garu, Dr. Garu naru, mei samasa indi chappandi. Hello, Dr. Hello, Bhargavi. Dr. Makmarazai is a three years old. Okay. She has a pregnancy in the second month. Okay. She has a DNA. Okay. She has a one year trial. She has a three times IUI. Okay. Do you have a test tube? Yes, she has a test tube. Okay. She has a test tube. She has a test tube. अन्य टेस्ट में चेस्टर अंतर नॉर्मल होंगी। ओके। थ्री टाइम्स आईयूआई फेल होंगी। रिसेंट का आईवीएफ के लिए मो। ओके। आईवीएफ पूरा फेल होंगी। मलिमंत वाला लोग कुंटना मो। ओके नंदी। 
అండ్ మీ హస్బెండ్ ది కానీ మీ ప్రాబ్లం ఏంటనేది ఏంది ఓకే క్యారియో టైప్ అనే టెస్ట్ ఏదన్నా చేయించుకున్నారా అమ్మా క్యారియో టైప్ అని ఏం చేయించలేదు రీసెంట్ గా ఎండోమెట్రియం టిష్యూ కూడా టెస్ట్ చేశారు ఓకే అది కూడా బాగుందని చెప్పారు ఏం హెచ్ చేశారు అంతా బాగుందని అన్ని టెస్ట్ చేశారు అన్ని నార్మల్ గా ఉన్నాయి ఓకే అది మాకు ప్రెగ్నెన్సీ మాత్రం రావట్లేదు ఓకే అండి మీకు మీ వారికి ఏజ్ ఎంత ఉంటుందండి అంటే మీరు అది ఒక్కటి మిస్ అయ్యారు కాబట్టి నాకు తెలిసి క్యారియో టైపింగ్ అనే టెస్ట్ ఏమైనా చేయించుకుంటే బికాస్ క్యారియో టైపింగ్ లో ఏం చెక్ చేస్తారంటే మీ కంప్లీట్ జెనెటిక్ మేకప్ అంటే క్రోమోజోమ్స్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా అండ్ మీ వారిది కూడా మీ దగ్గర రిలేషన్ అంటున్నారు సో ఇలా దగ్గర రిలేషన్ ఉన్న వాళ్ళు మ్యారేజ్ చేసుకున్నట్టయితే వీళ్ళల్లో ఆటోజోమల్ రెసెసివ్ డిజీజెస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి అనమాట సో దీని వల్ల ఐదర్ మనకు ప్రెగ్నెన్సీ సరిగ్గా అతుకో ఇంప్లాంటేషన్ సరిగ్గా జరగకపోవడము లేదా ఎంబ్రియోసే ఎంబ్రియో రావడమే సరిగ్గా అయిన క్వాలిటీ రాకపోవడం లేదా ఒకవేళ అతుక్కున్న అబార్ట్ అయిపోవడం ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట సో మీరు అన్ని ఎండోమెటీరియల్ టిష్యూ చెక్ చేయించుకున్నారు తర్వాత ఐయుఐ త్రీ టైమ్స్ జరిగింది ఐవీఎఫ్ కూడా ఫెయిల్ అయింది అంటే ఒక్కసారి మీ క్యారియో టైపింగ్ చెక్ చేయండి అండ్ అది కాకుండా హస్బెండ్ ది స్పర్మ్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ టెస్ట్ అని ఉంటుంది అనమాట సో దాంట్లో ఏమన్నా డిఎన్ఏలో ఎక్కువ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఉన్నా కూడా ఇంప్లాంటేషన్ సరిగా జరగకపోవడం ఐవీఎఫ్ ఫెయిల్యూర్ అవ్వడము సో ఇలాంటివి చూసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో స్పర్మ్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ టెస్ట్ అండ్ ఇంకొకటి క్యారియో టైపింగ్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అమ్మా బికాస్ సెల్ఫ్ మీ ఎగ్స్ మీ హస్బెండ్ స్పర్మ్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి సక్సెస్ కావట్లేదు మేబీ ఏమన్నా మనం వేరే వాళ్ళకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండొచ్చా లేదా మీరు అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే ఏమైనా డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ లో మనకి తెలుస్తుందా సో ఇవన్నీ మనకు ఐడియా వస్తుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ ఐవీఎఫ్ కెళ్లే ముందు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవి చేసుకొని మీరు వెళ్ళమని నేను సజెస్ట్ చేస్తాను అండ్ డాక్టర్ ఇందాక కాలర్ తో మీరు మాట్లాడిన దాన్ని బట్టి అంటే కన్సాగ్నస్ మ్యారేజ్ అండ్ అలాగే జెనెటికల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది కూడా ఇన్ఫర్టిలిటీ కి రీజన్స్ అనుకోవచ్చు yes అండి because వీళ్ళల్లో ప్రెగ్నెన్సీస్ రావడం ప్రాబ్లం కాదు అంటే వాళ్ళల్లో ఏదైతే ఎంబ్రియో ఫామ్ అవుతుందో స్పర్మ్ అండ్ ఎగ్ కలిసిన తర్వాత ఫామ్ అయ్యేదని ఎంబ్రియో అంటాం అనమాట సో ఈ ఎంబ్రియో ఫామ్ అయినప్పుడు వీళ్ళలో జెనెట్ జీన్స్ వీళ్ళలో జీన్స్ రెండు కలుపుతాయి కాబట్టి ఎంబ్రియోలో అనేది ప్రాబ్లం ఏర్పడుతుంది సో వాళ్ళు ఫిజికలీ చూడడానికి నార్మల్ గా ఉంటారు తనకి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు హస్బెండ్ కి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు కానీ వీళ్ళ జీన్స్ వీళ్ళ జీన్స్ ఎగ్జాజరేట్ అయిపోయి ఎంబ్రియోలో ప్రాబ్లం వస్తుంది సో వీళ్ళకి ఇన్ఫర్టిలిటీ రావచ్చు లేదా అతుక్కోకపోయినా సడన్ అబార్షన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో క్యారియో టైపింగ్ చేసుకున్నట్టయితే ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా జీన్స్ కాబట్టి అది కరెక్ట్ చేయడానికి కుదరదు అనమాట సో మనం ఏమైనా డోనార్ ఎగ్ కానీ డోనార్ స్పర్మ్ కానీ ఎంబ్రియోన్ కానీ సజెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళలో ప్రెగ్నెన్సీ రావచ్చు ఓకే సో డాక్టర్ ఇప్పుడు ఇన్ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ అనగానే ఐయుఐ ఐవీఎఫ్ కనిపిస్తున్నాయి సో ఫస్ట్ మీరు ఐయుఐ కి వెళ్తారు అంటే బేస్డ్ ఆన్ కపుల్ తీసుకుంటారు డాక్టర్ ఈ డెసిషన్ లేదంటే ఎలా ఉంటుంది ఐయుఐ ఎప్పుడు చెప్తారు యా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు సో ఈ ట్రీట్మెంట్ బేసిస్ బేసికలీ మనము హస్బెండ్ స్పర్మ్ కౌంట్ లేదా వాళ్ళు ఇది వరకు ఎంత ఎంత ఏ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ తీసుకున్నారు అంటే న్యాచురల్ గా ట్రై చేస్తున్నా కూడా అవ్వట్లేదు అంటే మనం వాళ్ళని నెక్స్ట్ స్టెప్ గా ఐయుఐ మెథడ్ సజెస్ట్ చేస్తాం అనమాట బికాస్ ఐయుఐ మెథడ్ లో ట్వంటీ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది అదే వాళ్ళకి న్యాచురల్ మెథడ్ లో చూసినట్టయితే ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంటే సక్సెస్ సో ఇలా ట్రై చేసి ఉన్నారు కాబట్టి మనం అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ వాళ్ళలో ఐయుఐ మెథడ్ లో సక్సెస్ రేట్ పెంచడానికి సజెస్ట్ చేస్తాం సో ఐఐ కూడా త్రీ టు ఫోర్ సైకిల్స్ వరకు మాక్సిమం ట్రై చేయొచ్చు అండి దాని తర్వాత ఇంకా సుపీరియర్ అండ్ ద బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ అవైలబుల్ ఇస్ ఐవీఎఫ్ ఐవీఎఫ్ వచ్చేసి మనకి సిక్స్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ దాకా సక్సెస్ ఉంటది అనమాట సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద స్పర్మ్ కౌంట్ స్పర్మ్ కౌంట్ బాగా లో ఉన్న వాళ్ళకి డైరెక్ట్ ఐవీఎఫ్ చెప్తాం మోడరేట్ స్పర్మ్ కౌంట్ ఉంటే ఐయుఐ లో అయిపోద్ది అదే నార్మల్ గా ఉన్నప్పుడు న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ ట్రై చేయొచ్చు ఓకే రైట్ వీ హావ్ కాలర్ డాక్టర్ సుప్రియ గారు సిద్ధిపేట నుంచి నమస్తే అండి సుప్రియ గారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు నమస్తే డాక్టర్ గారు నమస్తే సుప్రియ గారు చెప్పండి అమ్మా మేము ఫోర్ టైమ్స్ ఐవీఎఫ్ చేసుకున్నామండి ఐవీఎఫ్ అండి ఐయుఐఆ ఐవీఎఫ్
మీ ఏజ్ మీ హస్బెండ్ ఏజ్ ఎంత ఉంటుందండి నా ఏజ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఉంటది మా ఏజ్ హస్బెండ్ థర్టీ ఫైవ్ నే ఉంటది ఓకే ఓకే అండి మీరు ఏమైనా మేనరికం లో పెళ్ళా అండి లేదు ఓకే అంటే ఇది వరకు క్రోమోజోమ్స్ అంటే క్యారియో టైపింగ్ గానీ ఇవన్నీ చెక్ చేయించుకున్నారా లేదండి ఓకే తర్వాత మీది అంటే ఏదైనా టీబీ టెస్ట్ కానీ అంటే గర్భాశయంలోంచి కూడా ఎండోమెట్రియం ని టెస్ట్ చేస్తారు టిష్యూస్ ని అలాంటిది ఏమన్నా చేయించారా ఓకే తర్వాత మీకు ఇది వరకు ఫోర్ టైమ్స్ ఫెయిల్ అయింది అంటున్నారు అంటే మీ ఎంబ్రియోస్ లో కూడా ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు అండి మనం ఎంబ్రియోని కూడా టెస్టింగ్ కి పంపచ్చు దాన్ని పీజీటి అంటారు అంటే ప్రీ ఇంప్లాంట్ ఇంప్లాంటేషన్ జెనెటిక్ టెస్టింగ్ సో ఎంబ్రియోని పెట్టక ముందే అంటే ఫీమేల్ యొక్క గర్భాశయంలో పెట్టక ముందే దాన్ని టెస్ట్ చేస్తాం అసలు ఎంబ్రియో పెడితే ప్రెగ్నెన్సీ సక్సెస్ అవుతుందా లేదా సో ఇది మీరు ఇన్నిసార్లు ఐవీఎఫ్ చేయించుకున్నారు కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం వెళ్లే ముందు డెఫినెట్లీ ఎంబ్రియో ఫామ్ అయింది కానీ దాంట్లో ఏదో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు అది మనం తెలుసుకోవాలంటే పీజీటీ అనే టెస్టింగ్ ఒక్కటి మీరు అడగండి నెక్స్ట్ టైము సో దీంట్లో ఎంబ్రియో బాగాలేదు అంటే డైరెక్ట్లీ మనం ట్రాన్స్ఫరే స్టాప్ చేయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోస్ ని అన్ని ఎంబ్రియోస్ చెక్ చేసి దేంట్లో అయితే ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుందో అదే ఎంబ్రియోని తీసుకొచ్చి మీకు ఇంప్లాంట్ చేస్తారు సో దీని వల్ల మీకు సక్సెస్ఫుల్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎస్ అండ్ డాక్టర్ కొంతమంది కపుల్స్ ని చూస్తే వాళ్ళు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అట్లా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోతుంటే సో అంటే హౌ లాంగ్ ది మే వెయిట్ ఫర్ ద ప్రెగ్నెన్సీ డాక్టర్ ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు వెయిట్ చేసిన ఎప్పుడు కన్సల్ట్ చేయాలి డాక్టర్ ని కరెక్ట్ సో మనం ఇందాక చెప్పినట్టు ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ వరకు ఎయిటీ పర్సెంట్ కన్సీవ్ అయిపోతారండి సో ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ కొంత వాళ్ళకి ఫర్టైల్ పీరియడ్ ఎప్పుడో తెలీదు క్యాల్కులేట్ చేసుకోవడం రాదు సో ఇలాంటి రీజన్స్ వల్ల కూడా వాళ్ళకి టైమింగ్ తెలీదు సో మనం వన్ టు టూ ఇయర్స్ వరకు చూడొచ్చండి అన్ప్రొడక్టెడ్ ఇంటర్ కోర్స్ అంటే ఏ విధమైన కాండమ్స్ గానీ ఏ విధమైన కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్స్ ఏమి యూస్ చేయకుండా వాళ్ళు ట్రై చేస్తున్నట్టయితే వన్ టు టూ ఇయర్స్ వెయిట్ చేయొచ్చండి కానీ మోర్ దాన్ దాట్ అంటే మోర్ దాన్ టూ ఇయర్స్ వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీకే ట్రై చేస్తున్నా అవ్వలేదు అంటే డెఫినెట్లీ ఆఫ్టర్ దాట్ మీరు కన్సల్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఏజ్ ఇక్కడ ఏజ్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఇది థర్టీ ఇయర్స్ లో ఉన్న వాళ్ళకి మనం వన్ టు టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఇస్తాం అనమాట అదే థర్టీ పైన ఉన్న వాళ్ళకి మనం థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ టూ థర్టీ ఫైవ్ మధ్యలో సిక్స్ మంత్స్ వరకే చూస్తాం అనమాట బికాస్ వాళ్ళకి థర్టీ ఏజ్ ప్రోగ్రెస్ అవుతున్నా కొద్దీ ఊ సైడ్ క్వాలిటీ అన్ని తగ్గిపోతుంటాయి సో వాళ్ళు త్వరగా కన్సల్ట్ అవ్వాలి సో విత్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ వాళ్ళు కన్సల్ట్ అయిపోవాలి అదే ఫార్టీ ప్లస్ ఈ మధ్య కెరియర్ ఇంపార్టెన్స్ వల్ల ఫీమేల్స్ కూడా లేట్ గా మ్యారేజ్ చేసుకోవడము లేట్ గా ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేయడము సో ఫార్టీ పైన గనక ఉన్నట్టయితే విత్ ఇన్ త్రీ మంత్స్ మీరు కన్సల్ట్ అయిపోవాలన్నమాట ఓకే అండ్ డాక్టర్ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్లు నిజంగా కెరియర్ అనుకోవచ్చు వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ కొంతమంది కాంట్రాసెప్షన్స్ వాడి దాని వల్ల లేట్ చేసుకుంటారు దాని వల్ల ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోవడానికి ఏమన్నా కారణం అనుకోవచ్చా యా అందరూ ఇది ఇది ఒక మిత్ అండి యాక్చువల్లీ కాంట్రాసెప్షన్ యూస్ చేయడం వల్ల ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు అని అట్లాంటిది ఏమి ఉండదు కాకపోతే వాళ్ళకి ముందు తెలియని రీజన్స్ తర్వాత మనకు తెలుస్తూ ఉంటాయి అంతే బట్ కాండమ్స్ వాడడం వల్ల లేదా ఓసీ పిల్స్ పిల్స్ వాడడం వల్ల తర్వాత ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది అనేది కంప్లీట్లీ అది అలా ఏమి ఉండదు సో మీరు కాంట్రాసెప్షన్ ఆపేసిన వెంటనే మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేస్తుంది అలా రాలేదు అంటే అది ఓసీ పిల్స్ వల్ల అని మీరు అనుకోకూడదు డెఫినెట్లీ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండడం వల్ల అయి ఉండొచ్చు ఒక్కసారి మీరు ఫర్టిలిటీ డాక్టర్ ని అప్రోచ్ చేసి ఎవాల్యుయేట్ చేసుకున్నట్టయితే మీకు సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది రైట్ వీ హావ్ కాలేజ్ డాక్టర్ రామకృష్ణ గారు వైజాగ్ నుంచి నమస్తే అండి రామకృష్ణ గారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి నమస్తే అండి ఓకే అండి మ్యారేజ్ అయ్యి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఓకే ఓకే ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ట్రై చేస్తాం కానీ రాబోం కదా ఓకే అండి మీ వైఫ్ ఏజ్ ఎంత ఉంటుందండి మా వైఫ్ ఏజ్ 23 అండి 23 ఓకే సో మీరు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అవుతుంది అన్నారు మ్యారేజ్ అయ్యి అవును మేడం మీరు ఏమైనా టెస్ట్లు చేయించుకున్నారా అండి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చేయించుకుంటే లేదు మార్ఫాలజీ టెస్ట్ లోని అబ్నార్మల్ టెస్ట్ వచ్చింది మేడం ఆహా మీది మార్ఫాలజీ కొంచెం తగ్గింది అని చెప్పారు అంటారనమాట అంటే మార్ఫాలజీ అంటే ఇంతకు ముందు అనుకున్నట్టు స్పర్మ్ కి హెడ్ నెక్ ఇలా అన్ని కరెక్ట్ గా ఉండాలి అలా లేని స్పర్మ్స్ తో ప
అండ్ మీరు ఇంకేమైనా వారికోసీల్ ఉందా లేదా మీరు కూడా స్క్రోటల్ స్కాన్ అనేది ఒకటి చేయించుకోండి సో దీంతో మనకు అర్థమైపోతుంది తర్వాత డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ టెస్ట్ కూడా ఒకసారి చేసుకున్నట్టయితే మనం ఏం మెడిసిన్స్ పెట్టొచ్చో దాన్ని బట్టి డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఏదైనా సర్జరీ అవసరం పడుతుందా లేదా మీకు వేరే ఇంజెక్షన్స్ కూడా హార్మోన్ ఇంజెక్షన్స్ ఉంటాయన్నమాట మేల్స్లో కూడా సో ఇవి తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ చూస్తాం అండ్ కొంచెం మీరు ఒబెస్గా ఉన్నట్టయితే కొద్దిగా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది చూసుకోండి బికాస్ అడిక్యుయేట్ స్లీప్ అండ్ అడిక్యుయేట్ ఎక్సర్సైజ్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో స్ట్రెస్ ఎంత తక్కువ ఉండి ఎంత బాగా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉండి స్లీప్లో కూడా నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అనే హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది సో ఈ స్ట్రెస్ వల్ల కూడా చాలా మందిలో ఇవి చూస్తున్నాం సో స్ట్రెస్లో ఏమవుతుంది అంటే ఆ హార్మోన్స్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తాయన్నమాట మన బాడీలో రిలీజ్ అయ్యే స్పర్మ్స్ కానీ ఎగ్స్ కానీ సో స్ట్రెస్ తగ్గించుకొని స్లీప్ అట్లీస్ట్ కంటిన్యూస్ సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ స్లీప్ ఉండేలాగా చూసుకోండి ప్రాపర్ డైట్ అంటే తక్కువ తినడం కాదండి కరెక్ట్ తినడం ఈట్ రైట్ అంటే ఏదైతే బాడీకి హెల్తీయో ఆ డైట్ అడాప్ట్ చేసుకొని మెడిసిన్స్ యూస్ చేస్తే మీ మార్ఫాలజీ ఇంప్రూవ్ అవుతుందండి ఎస్ సో డాక్టర్ మేల్ కానివ్వండి ఫీమేల్ గా కానివ్వండి మెడికేషన్ తో వెళ్తే గనక కన్సీవ్ అవుతారు అని చెప్పిన కేసెస్ లో ఎంత వరకు చూస్తూ ఉంటారు ఆ ప్రోగ్రెషన్ అంతా కూడా ఎంత వరకు వాళ్ళు వెయిట్ చేయొచ్చు సో ఇలా న్యాచురల్ సైకిల్స్ అంటే చిన్న మెడిసిన్స్ తో కన్సీవ్ అయ్యే ప్లాన్ మనం ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ సైకిల్స్ దాకా చూడొచ్చు అంటే ఈ మెడికేషన్ కూడా ఎక్కువ యూజ్ చేయకూడదు అనమాట బికాస్ దీని వల్ల ఎగ్స్ చాలా యూజ్ అయిపోయి తర్వాత వాళ్ళు కంప్లీట్లీ లోవర్ అకౌంట్స్ లో పడిపోతారు సో మాక్సిమం సిక్స్ టు సెవెన్ సైకిల్స్ దాకా చూడొచ్చు దీని తర్వాత వెంటనే నెక్స్ట్ స్టెప్ కి వెళ్ళిపోతే బెటర్ సో సిక్స్ టు సెవెన్ మంత్స్ కంటిన్యూస్ గా ట్రై చేసుకోవచ్చు ఈ మెడిసిన్స్ తో సో ఐఐ చెప్పారు త్రీ సైకిల్స్ వరకు చూస్తారు ఫర్టిలైజేషన్ దీన్నే నార్మల్ టర్మ్స్ లో టెస్ట్ యూ బేబీ పద్ధతి అని కూడా అంటారు అనమాట సో దీంట్లో ఏం చేస్తారంటే మనకు ప్రెగ్నెన్సీ రావాలంటే ఎంబ్రియో ఫామ్ అవ్వాలి ఆ ఎంబ్రియో వచ్చేసి గర్భాశయంలో అతుక్కోవాలి సో టూ స్టెప్స్ ఐవీఎఫ్ లో ఎంబ్రియో ఫామ్ అయ్యే స్టెప్ మొత్తం ల్యాబ్ లోనే జరిగిపోతుంది ఎలా అంటే మేల్స్ లోంచి స్పర్మ్ తీసుకుంటాము ఫీమేల్స్ లోంచి ఎగ్ తీసుకుంటాము రెండింటిని మైక్రోస్కోప్ కిందే మేము కలిపేస్తాం అనమాట సో స్పర్మ్ అండ్ ఎగ్ కలవడం వల్ల ఎంబ్రియో ఫామ్ అయిపోతుంది సో వన్ స్టెప్ మన ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టెప్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ ల్యాబ్ లో దీంట్లో వచ్చే ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ఆ ఎంబ్రియో అతుక్కుంటుందా లేదా ఇంప్లాంటేషన్ అవుతుందా లేదా ఇదే మెయిన్ ఛాలెంజ్ ఐవీఎఫ్ లో సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సక్సెస్ అక్కడే వచ్చేసింది అండ్ ఈ ఇంప్లాంటేషన్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి కూడా మనకు చాలా మెడిసిన్స్ ఉంటాయి సో ఇలాంటివి తీసుకొని మనము వాళ్ళకి ఇంప్లాంటేషన్ అట్లీస్ట్ ఎండోమెట్రియం ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ ఎంఎం థిక్నెస్ రావాలన్నమాట సో గర్భాశయంలో లైనింగ్ ఎంత థిక్ గా ఉంటే అంత బాగా అతుక్కుంటుంది సో ఇలా ఎండోమెట్రియం ప్రిపేర్ చేస్తాము ఎంబ్రియోస్ ప్రిపేర్ చేస్తాము అట్ ద రైట్ టైం అంటే ఎండోమెట్రియం అట్లీస్ట్ ఎయిట్ ఎంఎం క్రాస్ అయినప్పుడు ఈ ఎంబ్రియోస్ తీసుకొచ్చి ఇంప్లాంటేషన్ చేస్తాం సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ టెస్ట్ యూ బేబీ ట్యూబ్లలో పెరుగుతుంది ఇలాంటివి కాదండి సో ఎంబ్రియోన్ తీసుకొచ్చి ఫీమేల్ గర్భాశయంలోనే మనం పెడతాము సో దాని ద్వారా కన్సెప్షన్ రేట్స్ మనకి సిక్స్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ దాకా సక్సెస్ ఉంటుంది రైట్ వీ హ్ కాలర్ డాక్టర్ నేమ్ గోపి నమస్తే అండి గోపి గారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి నమస్తే మేడం నమస్తే అండి మేడం మా వైఫ్ కి అంత బానే ఉందన్నారు ఓకే నాకు కౌంట్ తక్కువ ఉందన్నారు మేడం ఓకే అండి కౌంట్ ఎంత ఉందండి టెన్ మిలియన్ ఉన్నారు ఓకే మేడం నేను విజయవాడ పెట్టడానికి వెళ్ళొచ్చాను మేడం ఒకసారి ఓకే అక్కడ వాళ్ళు టెస్ట్ చేశారు ఐవీఎఫ్ కి ప్రిఫర్ చేశారు అనమాట ఓకే అండి సో అది ఏంటంటే నేను వెళ్ళొచ్చా లేకపోతే టెన్ మిలియన్ కౌంట్ కి అని డౌట్ మేడం మా వైఫ్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ టైం కన్సూవ్ అయింది కన్సూవ్ అయితే నార్మల్ గా అయింది మేడం ఒక పాప ఉంది తనకి మళ్ళీ సెకండ్ టైం వచ్చినప్పుడు టీషర్ట్స్ వచ్చింది అనమాట టీషర్ట్స్ వచ్చి కన్ఫర్మ్ అయింది ఫిషర్స్ వచ్చి దాన్ని తీసారు ఓకే ఓకే సో ఫిషర్స్ వల్ల దాని వల్లే ఉన్న పని యా సో అది మీరు టెన్ మిలియన్ కౌంట్ అన్నారు కదా సో కౌంట్ టెన్ మిలియన్స్ ఉన్నా మేబీ మొటిలిటీ లెస్ దాన్ థర్టీ పర్సెంట్ ఉన్నా కూడా మీకు ఐయుఐ ద్వారా కూడా అయ్యే ఛాన్స్ కొంచెం తక్కువే అనమాట అండ్ మీకు ఆల్రెడీ ఒక పా ఒకసారి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి పోయింది అంటున్నారు సో కన్సెప్షన్ లో ఇట్లా లో కౌంట్స్ ఉన్న వాళ్లలో ఏంటంటే అబ్ నార్మల్ స్పర్మ్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఇది హెల్దీ ప్రెగ్నెన్సీకి మనకు ఉండద
సో దీని ద్వారా మీకు అబార్షన్ రిస్క్ కానీ ఇవ అబ్నార్మల్ ఎంబ్రియోస్ ఫామ్ అవ్వడము ఇవన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి సో మీరు టెన్ మిలియన్స్ ఐయుఐ ద్వారా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కానీ చాలా డిలే అయ్యే డిలే అయిపోతుంది అదే ఐవిఎఫ్లో వెళ్ళిపోతే ఏంటంటే మనం హెల్తీ స్పామ్ని వెంటనే క్యాచ్ చేయొచ్చు తర్వాత దాన్ని ఊసైట్లో పెట్టడం వల్ల ఎంబ్రియో హెల్తీ ఎంబ్రియో ఫామ్ అవుతుంది సో ఐయుఐ మీరు ఒక్క సైకిల్ మ్యాక్సిమం అటెంప్ట్ చేయొచ్చు అండి బట్ ఐవిఎఫ్ విల్ బి బెస్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ టెన్ మిలియన్స్ బికాస్ అది బార్డర్ లైన్ కౌంట్ అనమాట సో టెన్ మిలియన్స్ టు నైన్ మిలియన్స్ ఉన్న ఐవిఎఫ్లోనే సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో మీరు హ్యాపీగా ఐవిఎఫ్కి వెళ్ళిపోవచ్చు రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ శృతి థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆల్ ద అవేర్నెస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రైట్ ఇది ఇవాళ హలో డాక్టర్ నమ